ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ജെ ത്രീ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പൊട്ടാറ്റോ കറിയാണ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മുളക് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പീസ് മുളക് ഒരു പത്തെണ്ണം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറ് പൊറ്റ് പിന്നെ സബോള രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ കടുക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉണക്ക മുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടി വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തോ വരണ്ടെന്ന് നമുക്കപ്പോൾ കുക്കിങ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിങ് തുടങ്ങുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് ഇത് ഇടാൻ പോവാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടാൻ പോവാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണായി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇത് ചെറിയ ടീസ്പൂണാണ് അപ്പം ഇത്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാന്തപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഈ കുഞ്ഞു ടീസ്പൂണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നാലും നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ സൈഡിൽ പണി തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം വറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ചട്ടി ചൂടാവും എന്തിനാ ഞാൻ ഈ തിളപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ശരിക്കും ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തിളപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഒരു രീതിയിൽ വേറെ രീതി ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊലിയോടും കൂടി നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം അതൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ തൊലി കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തേനു ശേഷം നമുക്ക് തൊലി എളുപ്പത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ചെയ്യും ആൾക്കാർ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചട്ടി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടാന്ന് പറയില്ലേ എന്നാൽ സൺഫ്ലവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ആണ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഒരു ബാച്ചിലറായി താമസിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ കുറവായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് നൂറ് രൂപയും ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കടുക്കും ഉണക്കിയ മുളകിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടായിരിക്ക് ഇടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കടുക്ക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടുക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടുക്ക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അത് നമ്മൾ വസ്തു ഇടാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത്തിരി ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക 
ഇതൊക്കെ കാണുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗം കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഫ്ലെയിം ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫ്ലെയിം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം മറന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടന്ത് സ്മെല്ലിന് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്യും വെജിറ്റബിൾ ഐറ്റംസിലെല്ലാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ വെള്ള കളറിൽ കാണുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സബോള ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ചോന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ തീയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വേഗത്തിലാവും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മാ റെഡിഷ് കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് സബോൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കുക സാധാരണ മഞ്ഞ മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ അതൊരു ചുവന്ന ടൈപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്തിരി കൂടെ ഉടഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പായിരിക്കും ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിനി സബോള ആഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് സബോള ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബോള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേഗം സബോള ആവാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഡിഷ് കളറാവുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം ചെറുതായി ചോന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എന്തായാലും നോക്കാം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി അടച്ചിട്ട് വേവിക്കേണ്ടത് വന്നത് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളെ ചെറുതായി ചോറും തുടങ്ങി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബോള റെഡി ആവും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇപ്പം സബോള ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിളക് ഫസ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് മിളക് പൊടിയാണ് മിളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ടീസ്പൂൺ അത് നമ്മുടെ മിളക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി 
എന്നാൽ ഞാൻ ഇളക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് പോകും അടുത്ത പൊടി ഇടുമ്പോഴേക്കും ഇളക്കിയില്ല തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിടാൻ പോകുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്ന നമ്മളൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ പീസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയാണ് ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാല ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുത് വളരെ കുറവ് മാത്രം ആ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മാത്രമാണ് ഗരം മസാല ഇടണമെന്നുള്ള ഒരു പേരിന് അത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോയാലും പണിയാണ് നമുക്ക് എത്ര ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ സബോളയിൽ ഉപ്പുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ടിൽ പിടിക്കാണ്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ വരില്ല കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം കിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്നും ഒന്നും കൂടി അതൊന്നും മുളക് പൊടി സ്മെല്ലും എല്ലാ സ്മെല്ലും ഒന്നും പോകാനായിട്ട് സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് ഉണ്ടാവും അത് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വേവ് കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം മസാലയുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് കളയണം ഇപ്പോൾ കുറേ ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ ഇത് കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പം ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് തൈ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ചെറിയ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി തന്നെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ കരിയാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഫസ്റ്റ് കളയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കോരിയിടാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല അടി പിടിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാൻ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇടാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം കുറച്ച് നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഓക്കെ മൂടി വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മൂടി വെച്ച് നമ്മൾ 
ഇനി വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടേത് കണ്ടില്ലേ സ്വാദിഷ്ടമായതും സ്വാദിഷ്ടമായത് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ മുന്നേ കൂടി പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു ഇതെന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആണ് ചപ്പാത്തിയിലൊപ്പം ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം ചപ്പാത്തിയിലൊപ്പം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഞാനൊന്ന് ഞാൻ ഉടയച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉട ശരിക്കും ഉടയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാന്ന് പറയില്ലേ അന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയണം ആ വായ വെച്ചാൽ സൂപ്പർ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയാണത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ചൂടോടെ ചൂടോടെ ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വളർന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 